വെൽക്കം ടു ഫാമിസ് കിച്ചൺ ഞാൻ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു കായ് കുംസാണ് അതിന് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാ നോക്കാം ഒരു നേന്ത്രക്കായ ഇതുപോലെ ചെറിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരി രണ്ട് ഏലക്കായും കൂടി പൊടിച്ചെടുത്താണത് രണ്ട് കോഴിമുട്ട രണ്ട് കോസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ കുറച്ച് നെയ്യ് വേണം ഒരു രണ്ട് പിഞ്ച് ഉപ്പ് വേണം അപ്പം നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് കായ കുറച്ച് നെയ്യിൽ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം നെയ് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി കായാണ് ഈ നെയ്യിലൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാൻ ഒരുപാട് കുക്കാവേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാടി കിട്ടിയാൽ മതി കായൊക്കെ വാടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നല്ലോണം വാഴ്ത്തിയെടുക്കണ്ട നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇടയിൽ കടിക്കാനുള്ള തരത്തിൽ വേണം അപ്പം ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ചൂടാറാൻ മാറ്റി വെക്കാം ആ നേരം കൊണ്ട് നമുക്ക് മുട്ടയൊക്കെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ബീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് രണ്ട് മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ല ക്രീമി ക്രീമ രൂപത്തില് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പൊ ഇത് ഇതാ നല്ല കട്ടിയില് ഇത് ബീറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമുക്ക് അതിൽക്ക് ഒന്ന് നേരത്തെ പൊടിച്ചു വെച്ച ഏലക്കായും പഞ്ചസാരേൻ്റെയും കൂട്ട് അതിൽക്ക് കുറേശ് കുറേശായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒന്നിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല എന്നിട്ട് അത് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക അത് നല്ല തിക്രീമിൻ്റെ രൂപത്തിൽ വേണം ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ നല്ല കട്ടി ഉണ്ടാവണം അങ്ങനെ ബീറ്റ് ചെയ്ത് ബീറ്റ് ചെയ്തതിൻ്റെ ശേഷം അതിൽക്ക് നമുക്ക് ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ആദ്യം പിന്നെ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ച മൈദേൻ്റെ പകുതി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒന്നിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല അപ്പം കട്ട കിട്ടുള്ളൂ എന്നിട്ട് അത് നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ മെല്ലെ മെല്ലെ ഇളക്കിയെടുക്കുക ഒന്നിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇളക്കാനും പാടില്ല അതുപോലെ ഒന്നിച്ച് മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കാനും പാടില്ല കുറേ ശേഷം കുറേ ശേഷം രണ്ട് തവണ ആയിട്ടാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി അടുത്തതും ബാക്കിയുള്ളതും കൂടി ഇതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയെടുക്കുക ഇത് നന്നായിട്ട് ജോയിൻ്റ് ആയതിന് ശേഷം നമുക്ക് നേരത്തെ നെയ്യിൽ വഴറ്റി വെച്ച ഏത്തക്കായൻ്റെ കൂട്ടും കൂടി ഇതിൽ കിട്ടു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അത് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം ഈ കൂട്ടുകൂടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് വേവിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു സോസ് പാൻ അലുമിനിയത്തിന് സോസ് പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ചൂടായാൽ അതിലൊരു അര ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ഇട്ടെടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചെടുക്കണം എല്ലാ ഭാഗത്തും നെയ്യ് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നിട്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ആ കൂട്ട് ഇതിൽ കൊഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്കൊരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം അടച്ച് വെച്ചിട്ട് വേവിക്കുക അതിൻ്റെ അടി പിടിക്കാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഫ്രൈ പാനോ താവ എന്തെങ്കിലും സോസ് പാൻ്റെ അടിയിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുക ഒരു വെയിറ്റ് ഇടണേ പിന്നെ മുകളിൽ അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റിന് ശേഷം ഞാനൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഒരു കത്തി കൊണ്ട് കുച്ചി കുത്തി നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ വീണ്ടും മൂന്ന് മിനിറ്റിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ തുറന്ന് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഇതുണ്ടോ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്നും ആയിട്ടില്ല വെറും പതിമൂന്ന് മിനിറ്റോളമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇത് റെഡി ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു അബദ്ധം പറ്റിയത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഞാൻ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് വേവിക്കാൻ വെക്കുമ്പോഴേ ഇടണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ മറന്നുപോയി അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും വേവിക്കാൻ വെക്കുമ്പോൾ എടുത്തു കൊടുക്ക
അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നല്ല ഇഷ്ടപ്പെടും നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് കഴിക്കാൻ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ കമൻസ് ഒക്കെ അറിയിക്കണം അപ്പോൾ ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അതുപോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യണം നെക്സ്റ്റ് നല്ലൊരു വീഡിയോ അയച്ചു വരാം അപ്പോൾ ഓക്കെ ബൈ സി യു താങ്ക് യു